ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും രഞ്ജു സ്മാർട്ടി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ ബിരുദത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ബി എസ് സി ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തായിട്ട് നാല് വർഷം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്സ് അതായത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പഠിക്കണം ഒരു വർഷം ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്ക പഠനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസം ഇൻ്റേൺഷിപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് വരെ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ ബിരുദങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എൻട്രൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നേഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് എൻട്രൻസ് ഇല്ലാത്തത് അത്യാവശ്യം മാർക്കുള്ളവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി യോഗ്യത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവയെ വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിവയ്ക്ക് മൊത്തം അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം അത് പിന്നോക്ക സമുദായം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മതി ഒ ഇ സി ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മതി അതേസമയം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ മാത്രം മതി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കോളേജിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ഫിസിയോളജി ആൻഡ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി വാസ്കുലാർ അസസ് ഫോർ ഡയാലിസിസ് റീനൽ ഡിസീസസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമി ഹേമോ ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി വിത്ത് ഫാർമകോളജി അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഡയാലിസിസ് തെറാപ്പി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഡയാലിസിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്ലൈഡ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഡയാലിസിസ് തെറാപ്പി ഇൻസ്മെന്റ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എഫ്റ്റി ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജി ഓഫ് ഡയാലിസിസ് തെറാപ്പി ഡയാലിസിസ് എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം അപ്ലൈഡ് പാത്തോളജി ഓഫ് ഡയാലിസിസ് തെറാപ്പി ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് സാലറിയോ പൊസിഷനോ ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കാരണം ഇതിലും കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പഠിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എം ഫില്ല് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ചൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഉയരങ്ങളിലുള്ള ജോലി നേടാനും ശമ്പളം നേടാനും വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റപ്പ് റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും പതിനഞ്ചായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ സാലറി നേടിത്തരാൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കണക്കിനൊക്കെ സാലറി
വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബബായ്